அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் நேரம் உங்களுக்கான நேரம் எஸ் இந்த நேரம் நல்ல நேரமா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது உங்க கையில தாங்க இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஜாதகம் ஜோதிடம் ரீதியா எந்த சந்தேகமா இருந்தாலும் தயங்காம நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இங்க கால் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம கூட திரு ஏ ஆர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி அவர்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கு எனக்கு பிடித்த ரொம்ப வந்து ஃபேவரட்டான ஒருத்தர் இருக்காரு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இவருக்கு ஸோ நீங்க தயங்காம நிகழ்ச்சி கால் பண்ணலாம் நீங்க நிகழ்ச்சி கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக காண்டாக்ட் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் நம்பர் சொல்கிறேன் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் நைன் இன்னொரு நம்பர் சொல்கிறேன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் நைன் இன்னொரு லைன் லைன் நம்பரும் இருக்குது ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் நைன் ஸோ உங்களுக்கு நம்பர் நான் கொடுத்துட்டேன் இல்லைங்க எனக்கு நேரடியாக போய் வந்து எங்கள் குடும்ப ஜாதகத்தை காட்டி பேசணும் பர்சனலாக பேசணும் இந்த மாதிரி பொது நிகழ்ச்சியில் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீட்டு அட்ரஸும் கொடுக்குறேன் ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழ் அறுபத்தி ஆறு பாட்ஷா ஸ்ட்ரீட் சூளைமேடு சென்னை தொண்ணூற்றி நான்கு நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மிக அருகில் இருக்கார் இல்லைங்க வெப் அட்ரஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூ நீங்கள் மெயில் அனுப்பணும்னு கூட பண்ணலாங்க மெயில் அனுப்ப வேண்டிய அட்ரஸ் ஆஸ்ட்ரோ நியூமரேட்டர் அட் யாஹூ டாட் காம் ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இவரோட விஜயம் பற்றியும் நான் இன்னைக்கு கேட்டுருவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து தயங்காமல் வந்து இவர்கிட்ட நேரடியாக பேசி உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் நிகழ்ச்சியில் பேசும் போது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன டிவி வால்யூம் ஃபஸ்ட்டு கம்மி பண்ணணும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பெயர் டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்த நேரம் எந்த ஊரில் பிறந்தீங்க இப்போ எங்கே இருக்கீங்க இதை மாத்திரம் சொன்னால் போதும் நீங்கள் எதுக்கு கால் பண்ணிங்க அதுக்கு என்ன பலன் இருக்குது என்ன பரிகாரம் பண்ணணும் வணக்கம் <laughs> எல்லாரும் <laughs> பொதுவா சுவாமிய வழிபடுறது இதெல்லாம் சொன்னாலும் கிரகஸ்திதியா இதனுடைய ரகசியம் என்ன தெரியுங்களா சூரியன் கடகத்துல வரும்போது அந்த ஆடி கிருத்திகை ஆடி அமாவாசை ஆடி செவ்வாய்க்கிழமை ஆடி வெள்ளிக்கிழமை இந்த சூரியனை வச்சு திருமண வாழ்க்கையில உள்ள தடை மாங்கல்ய பலத்துக்கு உள்ள தடை குழந்தை பேருக்கு உள்ள தடை வாஸ்து தோஷத்துக்கு உள்ள தடை இதை எல்லாமே இந்த ஆடி மாதத்தில் சூரியன் ஸ்திதி வச்சு சில எளிமையான பரிகாரங்கள் செஞ்சால் ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் எந்த மாதம் இல்லாதது ஆடி பதினெட்டு இந்த ஆடி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காவிரியில் புது வெள்ளம் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த மாதத்தில் தான் நீங்கள் திருச்சி மாவட்டம் அந்த பக்கத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து புது நூல் மாற்றுறது தாலி மாற்றுறது தாலி சரடு மாற்றுறது அந்த பலம் மங்களகரமான ஒரு நிகழ்வு இதை எல்லாத்தோட இன்னொரு சூட்சமும் தெரியுங்களா வெறும் கிரகஸ்தர்கள் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல சாதுர் மாச விரதம் சொல்லிட்டு மடாதிபதிகள் சங்கராச்சாரியார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த நாலு மாசம் ஊரை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க எங்க இருக்காங்களோ இந்த நான்கு மாதம் இந்த சூரிய சந்திரனுக்கு விரதம் இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு பொருளை வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதம் உளுந்து ஒரு மாதம் புளி ஒரு மாதம் தயிர் அப்படின்னு நான்கு மாதங்களில் ஒவ்வொரு பொருளையும் அவங்க அவாய்ட் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாதுர் மாத விரதம் நான்கு மாதங்கள் விரதங்கள் இருந்தால் வாழ்க்கையில் எதை வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா ஜோதிட ரீதியான மிகப்பெரிய ரகசியம் ஆகவே என் அன்பு நேர்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஆடி மாதத்தில் தர்ப்பணம் இது மிக மிக புண்ணியமானது உங்கள் குடும்ப ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இது வரைக்கும் தர்ப்பணம் செய்யாதவர்கள் ஆடி விரதம் இல்லாதவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து என்னை பாருங்க நான் எளிமையான ஆடி மாதத்துக்கு பரிகாரங்கள் சொல்லித்தரேன் ஓகே சார் ஸோ வந்து பேசிக்காக ஆடி மாதம் பற்றி சில விஷயங்கள் பேசியாச்சு இருந்தாலும் போன வாரம் ஒரு கேள்வியில் நம்ம லாக் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம்ல அதுக்கான பதில் கேட்க ஆவலாக இருப்பாங்க என்ன கேள்வினா 
ஆடி மாதம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஆஃபருங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த திருமணம் அப்படிங்கிறது பண்ணவே கூடாது தப்பி தவறி அப்படின்றது எல்லாரும் ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்பாங்க ஆனால் நம்மளை மீறி ஏதோ ஒரு லவ் மேரேஜோ அரேஞ்ச் மேரேஜோ ஆடி மாதத்தில் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணணும் அது முதல்ல செய்யறதே தவறுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படியோ நீங்க ஒரு எக்ஸாம்ஷன் கேட்டீங்கன்னா வேற என்ன பண்ண முடியும் திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வம்தான் துணை அப்படிங்கிற மாதிரி திரு நாகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற கோவிலுக்கும் திருப்பைஞ்சலி அப்படிங்கிற கோவிலுக்கும் பார்வதியே வாழை மரத்தை வச்சு வழிபட்ட திருத்தலம் தான் அந்த திருப்பைஞ்சலி அந்த திருப்பைஞ்சலியில வாழை மர பரிகாரங்கள் சில எளிமையான பரிகாரங்களை செய்யும் போது எப்படிப்பட்ட அந்த தோஷங்கள் போகும் மாங்கல்ய பலம் கூடும் இந்த ஆடி மாசத்துல கல்யாணத்துக்கு மட்டும் சொல்லல பிரீத்தி இந்த ஆடி மாசம் திருமணம் செய்யும் போது சித்திர மாசம் குழந்தை பிறக்கும் அதனாலதான் பெரியவங்க வந்து சித்திரையில வந்து சூரியன் உச்சம் இங்க வந்து கடகத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் இருக்கா இப்போ சித்திர மாசம் பாத்தீங்கன்னா சித்திரையில வந்து மேஷத்துக்கு சூரியன் வந்துருவான் ஆகவே உச்சத்துல வந்து அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த காலத்துல வந்து வெப்பம் ஜாஸ் இல்லைங்களா அதனால குழந்தைகளுக்கு பிறக்கும் பொழுது பெண்களுக்கு பாதிப்பு வருங்கிறதா இந்த ஆடியும் சித்திரையும் இணைஞ்சு வரக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய சொன்னாங்க இந்த இன்னைக்கு நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சூரியனும் சிவாயும் ஒரு வீட்டில் நிறைய பேர் ஏதோ வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜோதிடத்தில் ஆனால் கிரகஸ்திதி வச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு உள்ள கிரகஸ்திதி பார்க்கணும் அதை பார்க்காம பேசுறது மிகப்பெரிய தவறு ஆகவே அப்படி திருமணம் செய்தவர்கள் கணவன் மனைவி இருவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து என்னை பாருங்க திருப்பஞ்சலி திருநாகேஸ்வரத்தில் சில பரிகாரம் நான் எழுதி தரேன் அங்கே போய் சில பரிகாரங்களை செஞ்சுட்டு வாங்க அது சரணாகதி தத்துவம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் ஜெயிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம சொல்கிறதே அந்த தாலி பாகியம் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஓகே சார் புரிஞ்சிருச்சு சார் அவங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக நிகழ்ச்சியில் பேச ஒரு காலம் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறாங்க பேசுகிறோம் வணக்கம் உங்கள் நேரம் சார் நான் வந்து திருநெல்வேலியில இருந்து முத்து பேசுறேன் சொல்லுங்க முத்து சார் யாருக்காக கால் பண்றீங்க சார் என்னோட மனைவிக்காக கேட்கணும் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லவா சொல்லுங்க பனிரெண்டு ஜீரோ அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பிறந்த நேரம் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பி எம் பி எம் ஓகே எந்த ஊர்ல பிறந்தாங்க எங்க இருக்காங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க திருநெல்வேலியில திருநெல்வேலி ஆலங்குளம் இதுல பிறந்தாங்க பேர் வந்து பெரியா உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இப்பதான் குரு மகாதிசை ஆரம்பம் அர்த்தாஷ்டமி சனின்னு பேரு நாலாம் இடத்துல சனி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு பிறகு குரு மாறும் போது உங்களுக்கு இருவருக்குமே நிம்மதியான மன வாழ்க்கை அமையும் வேற ஏதாவது நீங்க கேட்கணுமா இல்ல சார் குழந்தை தான் ஒரு மூணு குழந்தை பிறந்து இறந்துருச்சு சார் எனக்கு உங்க வீட்டு நம்பர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க மூணு பை பதினாறு வாடிபுத்து நகர் சென்னை சார் சார் மூணு பை பதினாறுனா நீங்களே கூட்டுங்க த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் மூணுக்கும் ஏழுக்கும் இல்லையா ஆமா சார் எந்த திக்கு பார்த்து வாசப்படி இது தெக்க சார் தெற்கு பார்த்து வாசப்படினா வடக்கு பார்த்து உள்ள போறீங்க கரெக்ட் ஆமா சார் சரி நான் கேட்கறது கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க சார் ஏன்னா நம்ம ஜாதகத்துல வெறும் அந்த லட்சணம் மட்டும் சொல்ல வாஸ்து கூட சொல்லலாம் தெற்கு பார்த்து வீடு வடக்கு பார்த்து உள்ள போகும்போது ரைட் சைட்ல உள்ள போகும்போது கிச்சன் வருதுங்களா இல்ல சார் கிச்சன் இல்ல சார் லெட்டின் பாத்ரூம் இருக்கா இல்ல இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா போனாதான் லெட்டின் பாத்ரூம் லாஸ்ட்ல ரைட்ல இருக்கு இல்லையா லெப்ட்ல இருக்கு லெப்ட்ல ஆமா அந்த வீடு தயவு செஞ்சு மாத்திருங்க சார் ஏன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது ஐஓஎல் ஐவிஎஃப் மூலியமா கூட கரு தரிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியப்படாது அதே நேரத்தில் அந்த வீட்டில் நியூமராலஜி பிரகாரம் சரியாக இல்லை ஆகவே அவங்க சென்னையில் தானே இருக்காங்க என்னை வந்து பார்க்க சொல்லுங்க அந்த வீட்டினுடைய ஸ்கெட்சை இன்னும் கொண்டு வாங்க இது நம்ம லெட்ரின் பாத்ரூம் ஆஃபீஸு அதே மாதிரி வீட்டுக்கு கூட இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னை வந்து பாருங்க வாழ்க வளமுடன் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் உங்கள் நேரம் வணக்கம் வணக்கம்ங்களா <laughs> 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 உடம்பு பாதிக்குது உங்க ஜாதகத்துல ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்குதுமா 
வலம்புரி சங்கு அப்படின்னு சென்னையில எங்க மார்க்கீங்க தீபம் <laughs> போடுறதும் <laughs> சங்கு வளையல் கையில் போடுறதும் மிக மிக புண்ணியமானது நீங்கள் கல்கட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அத்தனை பேரும் சங்கு வளையல் போட்டிருப்பாங்க அங்கே கொடுக்குற முதல் குங்குமமே பெண்கள்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த சங்கு வளையலுக்கு தான் முதல்ல வந்து அவங்க குங்குமம் வைப்பாங்க அவ்வளவு புனிதமானது ஆகவே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அத்தனை பேரும் பெண்கள் சங்கு வளையல் இந்த முப்பது நாள் நீங்கள் போட்டு வழிபடணும் உங்களுக்கு வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் வரும் அதே மாதிரி லக்ஷ்மி பூஜை சங்கு பூஜை வலம்புரி சங்கு பூஜை நீங்க செய்யணும் இதெல்லாம் நான் சொல்லி தரேன் வாழ்க வளம்புடன் ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू மா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் உங்க நேரம் வணக்கம் வணக்கம் மா வணக்கம் மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேர் கிருஷ்ணவேணி மா கிருஷ்ணவேணி மா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க யார்காக ஃபோன் பண்றீங்க உங்க பொண்ணுக்காக கூப்பிட்டிருக்கேன் மா அவங்க பேர் டேட் ஆஃப் बर्थ கொடுங்க பேர் ஹேமா ஸ்ரீ சொல்லுங்க சொல்லுங்க 26 பிறந்த நேரம் எந்த ஊர்ல எங்க இருக்காங்க இப்போ அவங்க யூஎஸ்ல இருக்காங்க மேடம் அவங்களுக்கு வந்து விசாகமும் திருமணம் ரெண்டும் கேக்குறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் நரம்பு சம்பந்தமான சளி சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் செய்யும் தொழில்ல சில பிரச்சனைகளும் இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி குரு மாறுறாருமா குரு மாறும்போது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு விசா கிடைக்கும் பயப்படாதீங்க திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைம்மா என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று அவங்க நட்சத்திரம் வந்து பூச நட்சத்திரம் கடகராசி நீர் கிரகமாக போயிடுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேது மகாதிசை நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன கை கேட்டுனது வாய் கேட்டாம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்கம்மா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் சார் என்னம்மா கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கம்மா நான் எளிமையான சில பரிகாரங்கள் சொல்லி தரேன் அந்த லக்ஷ்மி மில்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பெருமாள் கோவில் இருக்குது நான் கொடுக்குற சங்கில் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டு வாங்க முதல்ல அந்த தண்ணியை அவளுடைய துணியில் தெளிங்க தடைப்பட்டது விலகும் நல்லாயிருக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் நிகழ்ச்சி கால் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சில பேர் நேரில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சோரோட அட்ரஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழ் அறுபத்தி ஆறு ஃபிஃப்டி டூ பார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாஷா ஸ்ட்ரீட் சூளைமேடு சென்னை தொண்ணூற்றி நான்கு நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மிக அருகில் சார் இன்னொரு நம்பர் ஒன்று சொல்லணும் நைன் செவன் எயிட் டபுள் நைன் ஒன் ஃபோர் டூ டபுள் செவன் அந்த ஒரு நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் நைன் கிடைக்கலன்னா இந்த நம்பர் ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே சார் ஸோ உங்களோட விஜயம் பத்தி சொல்லுங்க சார் உங்களை எங்க வந்து மீட் பண்ணலாம் மோஸ்ட் நான் சென்னையில நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்திலே இருக்கமா நான் முன்னாடி வந்து நிறைய ஊருக்குலாம் வந்துட்டு இருந்தேன் இப்ப வர்றது இல்ல அதனால என்ன நீங்க சென்னையில தான் பார்க்க முடியும் வெளியே வந்து பார்க்க முடியாது ரெண்டாவதுமா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதம் புது தண்ணி வருது இந்த புது தண்ணியை நீங்க காய்ச்சி குடிக்கணும் மழை பெஞ்சு ஏரியில குளத்துல புது தண்ணி வருது அதனாலதான் அம்மனுக்கு கூழ் படுத்து நம்ம குடல் எல்லாம் அந்த வயிறு எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும் எளிமையா ஜீர்ணம் ஆகணும்னு சொல்லி அந்த கேழ்வரகு கூழ் நம்ம குடிக்கிறோம் அதுலயும் ஆன்டிசெப்டிக் வேப்பில போட்டு நம்ம குடிக்கிறோம் அந்த வேப்பிலையும் கூழும் எளிதாக நமக்கு ஜீரணம் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன் வயிற்றுல இருந்தா போயிடுங்கிறதுக்காக புரியுதாமா அந்த காலத்துல எப்படி எல்லாம் மருந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஆனா அடுத்த மாசம் ஆவடி மாதம் என்னுடைய அன்பு நேர்களே உங்களுக்கு எதனா வேலை இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்க இது வெறும் ஜோதிடம் பத்தி உங்களுக்கு சொல்றது மட்டுமல்ல வாழும் முறையும் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த மாதம் ஆவடி மாதம் இந்த ஆவடி மாதத்துல வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி வரும் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து அன்னைக்கு பூஜை பண்ண மறுநாளே அந்த விநாயகரை எடுத்துட்டு போய் எல்லாரும் ஏறி குளத்துல போட்டுருவோம் அது எதுக்காக சொல்லுங்க எதுக்காக சார் இன்னைக்கு இந்த புது தண்ணி வந்தது இல்லைங்களா இந்த புது தண்ணி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து வேப்பில சாப்பிட்றீங்க அடுத்த மாசம் அந்த புது தண்ணியில மழை வந்து அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு விநாயகருக்கு நீங்க என்ன மாலை போடுவீங்க அருகம்புல் எருக்க மாலை போடுவீங்க அந்த எருக்க மாலை போடுறது தண்ணியில உள்ள இன்ஃபெக்ஷனா அது வாங்கிக்கும் 
அது மட்டுமல்ல கரை உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மண்ணை அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு கைப்பிடி மண்ணை எடுத்துகிட்டு போய் போடணும் போட மாட்டாங்க இப்போ விநாயகரை வழிபட்டு எருக்க மாலையோட இந்த ஒரு பிடி களிமண்ணை எடுத்துகிட்டு போய் கரையில் அடைச்சா என்ன ஆகும் கரை பலம் பெறும் இதுக்காக தான் ஆவணி மாதம் அடுத்த மாதம் வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து வர்றது மழை காலம் கரை பலப்படும் தண்ணி நிற்கும் நிறைய தண்ணி சேரும் அதுதான் அவை சொன்னா வரப்பு உயர அப்படின்னு சொன்னா வரப்பு உயர்ந்தால் நாடு உயரும் இதுதான் நாங்க ஜோதிடத்துல என்ன சொல்றோம் விநாயகரை வழிபட்டு அந்த பிள்ளையார எடுத்துட்டு போய் தண்ணியில கரைச்சிருங்க என்னப்பா பிள்ளையார கரைச்சிருங்களப்பா அப்படின்னா இதுல விஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கு நாங்க ஒவ்வொன்றத்துக்கும் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு முதல்ல ஆயுஷ் பத்தாது ஆகவே இதை வச்சுங்க இதை பண்ணுங்க அப்படின்னா எதிர் கேள்வி கேட்கவே கேட்காதீங்க அதை செஞ்சு பாருங்க நிறைய பேர் இந்த அத்தி வரதர் இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் கூட சொன்னோம் வானமுட்டி பெருமாள் மாயவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அத்தி வரதர் அங்கே இருக்கார் அத்தி மரமே அங்கே இருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் காட்சி தரார் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு போய் கடைசியில் அந்த ஒரு நிமிஷம் பிடிச்சி தள்ளிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது மனசுக்கு வேதனையாக இருக்கு வானமுட்டி பெருமாள் உலகம் முழுவதும் அந்த உயரம் அப்படிப்பட்ட பெருமாள் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இதையெல்லாம் மிக அபூர்வம் இதெல்லாம் எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காந்த அலைகளை நீங்கள் வாங்கிக்கணும் ஆகவே ஆடி மாதம் நீங்கள் குடும்ப ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு வாங்க திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமண தடை உள்ளவர்களுக்கு குழந்தை பாகியம் தட்டுபவர்களுக்கு தாலி பாகியம் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு இது ஒரு அபூர்வ காலம் சூரியனுடைய சித்தியை வச்சு தான தர்மங்கள் செய்யலாம் ஓகே சார் ஸோ எப்போவுமே முன்னோர்கள் சொன்னதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் இப்போ கிடைச்சிருச்சு ரொம்ப நன்றி ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் உங்கள் நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேர் வித்யாங்க வித்யா யாருக்காக போன் பண்றீங்க அண்ணனுக்காக போன் பண்றேன் சூப்பருங்க அண்ணன் பேர் சொல்லுங்க அண்ணன் பேர் தனசேகரன் ஓகே ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க இருபத்தி ஒன்னு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது பிறந்த நேரம் பத்தஞ்சு காலையில காலையில எங்க பிறந்தார் அண்ணன் இப்ப எங்க இருக்காரு அண்ணன் திண்டுக்கல்ல பிறந்தாரு சிதம்பரத்திலிருக்கீங்க <laughs> அபிஷேகம் செய்வார்கள் அந்த காளிக்கு நல்லெண்ணெய் அபிஷேகம் செய்தால் முதல்ல வீட்டுல இவருக்குள்ள நாக தோஷம் போகும் பித்ருதோஷம் போகும் இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கம் வேணும்னா பிரீத்தி சொன்ன அந்த நம்பர்ல என்ன தொடர்பு கொண்டு நேரில் வந்து பாருங்க சிதம்பரம் தானே ஒரு மூணு மா மூணு மணி நேரத்தில் தாராளமாக வந்து பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் எஸ் மறுபடியும் நான் அவரோட நம்பர் சொல்கிறேன் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி லைன் கிடைக்காதவங்க இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் செவன் எயிட் டபுள் நைன் ஒன் ஃபோர் டூ டபுள் செவன் இன்னொரு நம்பர் சொல்கிறேன் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் நைன் லைன் நைன் நம்பரும் குறிச்சிக்கோங்க ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் நைன் இன்னொரு லேண்ட் லைன் நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் நைன் சூப்பர் இந்த ஜோதிடத்துலம்மா ரொம்ப பட்டாட்ட உபம் மிகப்பெரிய தானங்கள் மிகப்பெரிய இதில் ஒன்றுமே கிடையாதுமா ரொம்ப எளிமையான தானங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் இந்த ஆடி மாதத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சங்கில் வந்து தீபம் போடுறது தலைவாசப்படியில் ஆத்ம சங்கு எலுமிச்சம்பழத்தில் போடுறது இன்னொன்று இந்த வளையல் உலகத்தில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கோட்டீஸ்வரராக இருக்கலாம் ஆனால் தங்க வளையல் போட்டுக்கலாம் வைர வளையல் போடலாம் கோமேதக வளையல் போடலாம் என்ன வளையல் ஒன்றாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சீமந்தத்துக்கு என்ன வளையல் போடுவோமா கண்ணாடி வளையல் ஏம்மா அதுலேயே ஒரு சடங்கு இருக்கும் போது என்னன்னு சொல்லுமா எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் நான் உங்ககிட்ட கேட்டது சின்ன பொண்ணு குட்டி பொண்ணு ஆனால் என்னுடைய அன்பு நேர்களை இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்கும்போது சீமந்தம் ஏன் பண்ணுறாங்கங்கிறத புரிஞ்சுங்க இந்த கையில் அந்த வளையல் போடுறாங்க இல்லையா இந்த வளையல் கரெக்டாக அவங்க வயிற்றுல வந்து நிற்கும் இந்த கையை கீழே விடும்போது கரெக்டாக இந்த வயிற்றுல வந்து நிற்கும் இந்த மாதிரி வயிற்றுல வந்து நிற்கும்போது இனிமையான இசை வந்து கண்ணாடியில் வந்து வரும் 
தங்கத்தில் வர்ற இசையை விட கண்ணாடியில் ஒலிக்கிற அந்த இசை இந்த உள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாட்டு முதல் முதல் தமிழன் கண்டுபிடிச்சது குழந்தையை இசையோடு வளர்க்கிறான் கருவையே இசையோடு வளர்க்கிறான் அந்த கண்ணாடி வளையல் தாய் இப்படி கைய ஆட்டும் போது கண்ணாடி ஒலி அவளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு இசையோடு தாலாட்டு பாடி அந்த கரு உருவாகிறது இப்படிப்பட்ட குழந்தை பிறந்தால் எப்படிப்பட்ட சந்ததிகள் வரும் எதிர்காலத்தில் எப்படி வரும் ஆத்ம சாந்தி உடைய சத்புத்திரர்களாக அற்புதமான குழந்தை வரும் ஏன் சொல்லுங்க எப்படி சார் சங்கீதம் தெரிஞ்சா இங்கீதம் தெரியும் சூப்பர் சார் கண்டிப்பா வந்து இந்த தாளத்துல தான் இங்க நிக்கணும் இந்த பாருங்க இந்த தாளம் இந்த தட்டுறதுக்கும் இந்த வீச்சுக்கும் நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு நான் இதை தட்டும் போது நீங்களும் கம்முண்டா இருப்பீங்க இந்த பாருங்க இப்ப பாருங்க கேளுங்க என்ன சார் இதேதான் சங்கீதத்துல பாடுங்க அப்படின்னா இந்த தாளத்துல நீங்க பாடுங்க இப்ப இந்த தாளத்துல நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த தாளம் தெரிஞ்சு இந்த குழந்தை வளர்கிறது அப்போ அந்த குழந்தை தாய் தகப்பனுடைய கண்ணிலேயே அந்த குழந்தை அடங்கும் அந்த குழந்தையினுடைய சங்கீதம் அது வளரும் போது இங்கீதம் தெரியும் சங்கீதத்துல வளர்ற குழந்தைக்கு இங்கீதம் தெரியும் அந்த சூழ்நிலைய தெரிஞ்சு வளரும் அப்ப கிரகங்கள் எப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் இருந்தாலும் சீமந்தம் செய்யறது எதுக்காக அந்த வளையலுடைய சத்தம் கேட்கணும் சொல்லுங்க <laughs> 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 செப்டம்பர் மாதம் குரு மாறார் இந்த குரு மாறும் போது நல்ல வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாவது மாலை அடுத்த வருஷம் மார்ச் மாதத்தில் இருந்து உங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கையில் நல்ல மேலான வாழ்க்கை வரும் உங்கள் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் நீச்சப்பட்டு போயிடுறா தயவு செஞ்சு நீங்கள் எந்த ஊரில் போயிருக்கீங்க ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் போயிட்டு வர்றது நல்லது அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க முதல்ல உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியமும் செய்யும் தொழிலில் வருமானமும் வரும் வாழ்க வளமுடன் ஆல் த பெஸ்ட் நன்றி நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் கோலர் வணக்கம் உங்கள் நேரம் ஹலோ வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாந்தா மேடம் சாந்தாமா யாருக்காக போன் பண்றீங்க எங்க மாப்பிளைக்காண்டி கேட்கணும் மேடம் மாப்பிளைக்காக வா சூப்பர் போங்க அவர் பேர் சொல்லுங்க ராமநாதன் ராமநாதன் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க 23 9 1988 88 பிறந்த டைம் கால 12:50 am 12:50 am ஓகே எந்த ஊர்ல பிறந்தார் எங்க இருக்கார் இப்போ அவர் காரைக்குடியில் பிறந்தார் இப்போ இருக்க சிங்கப்பூர்ல மேடம் அடங்கப்பா சூப்பர் மா இருங்க சார் சொல்லிடுவாரு அவர் பேர் ராமநாதன் இல்லைங்களா ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் நல்ல வேலையும் நல்ல மாலையும் அதுல மேற்கொண்டு இவருக்கு உற்சாகம் தரக்கூடிய வருமானமும் அமையுமா அப்படிங்கறதா இவங்க கேள்வி உள்ளூர்ல எல்லாரும் பயங்காட்டுறாங்க சார் ஏழரை சனி அதனால எதனா ஆயிடுமா சார் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு கேள்வி கரெக்டமா ஏன்னா ஏழரை சனி வந்து மகரத்துக்கும் கும்பத்துக்கும் பயப்பட வேண்டியா ஏன்னா குரு மகாதேசன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஏழரை சனியில தான் சொந்த வீடு வாகனம் மனைவி மக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்திர சொத்துக்கள் அமையும் அவரை தைரியமா வேலை செய்ய சொல்லுங்க இன்னும் கேட்டீங்கன்னா அதிக சம்பளம் மன நிம்மதி தரக்கூடிய இடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே ஷெராங்குன் ரோட்ல வீரமா காளின்னு ஒரு கோயில் இருக்கு சிங்கப்பூர்ல அந்த கோவிலுக்கு ஞாத்திக்கிழமை ராகு காலத்துல போய் எலுமிச்சம்பழம் விளக்கு போட சொல்லுங்க அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அந்த கோவில் அந்த காளியை இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் வீரமா காளி சிங்கப்பூர் ஒரு காளி அந்த காளியை நீங்க பாக்குறதே மகா புண்ணியம் அவரை போய் பண்ண சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் ஆல் த பெஸ்ட் நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் உங்கள் நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஜெயந்தி என் பையனுக்கு ஓசை நான் கேட்கணும் அவர் பேர் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க செந்தில் குமார் பன்னெண்டு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு பிறந்த டைம் பிறந்த டைம் ரெண்டே கால் காலையிலீங்களா நாங்க 
இவருக்கு உடம்பு கொஞ்சம் பாதிக்கும் கூட்டாளிகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படிப்பு கொஞ்சம் தடைபடும் வேலை கொஞ்சம் தடைபடும் வாழ்க்கையும் புரியாம கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா இருக்காப்புல சனி இவருக்கு நீச்சம் அந்த மகாதிச நடந்துகிட்டு இருக்கு நியாயமா நான் அவங்களை திருநள்ளாருக்கு அனுப்பணும் இவன் வரமாட்டான் ஆகவே என்னுடைய ஆபீஸ் கூட்டிட்டு வாங்க இந்த வாரம் இந்த மாதம் முழுவதும் நான் இருக்கேன் சங்கு தண்ணி முகத்தில் தெளிச்சா எல்லாம் சரியா போயிடும் வாழ்க்கை வளம் முடியாது நன்றி சார் நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் உங்கள் நேரம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ரேவதி யாருக்காக அழைக்கிறீங்க எங்க வீட்டுக்காரக்காக பேசுறேன் அவர் பேர் சொல்லுங்க அவங்க வீட்டுக்கு செந்தில் குமார் அவர் பேர் செந்தில் குமார் செந்தில் குமார் செந்தில் குமார் மறுபடியும் ஒரு செந்தில் குமார் ரேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்கமா 21 உங்களையும் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லட்டுமா மச்சத்தோடு பிறந்த ஒருவர் மிகப்பெரிய மச்சம் இவர் உடம்புல இருக்கு கரெக்டா இவருக்கு ஜாதகத்துல செய்கிற தொழில்ல இடமாற்றம் வருமா அதிக சம்பளம் மன நிம்மதி தரக்கூடிய இடத்துக்கு போவாரா கண்டிப்பா போவார் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு பிறகு வேற என்னமா கேட்கணும் கேளுமா அவர் வந்து இப்ப தூக்க வருது தூக்க வருது சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க சார் அவர் கண்டக்டரா இருக்கிறாங்க அவருக்கு வந்து பக்கத்துல காளி கோயில் இருந்ததுன்னா இவரை கூட்டிட்டு போய் ஞாத்திக்கிழமை ராகு காலத்துல ஒரு தீபம் போடுங்க என்னுடைய ஆபீஸ தொடர்பு கொள்ளுங்க ஆத்ம சங்குன்னு தரேன் சங்குல தீபம் போட்டு மூணு முறை தலைய சுத்தி அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துருங்க அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா இவருக்கு அற்புதமான வாழ்க்கை வரும் நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கை வளர முடியாது Thank you so much, sir. So, we are going to talk about a lot of calls. Sorry, ma'am. We are going to talk about a lot of calls. Why are you talking about it? Sir, if you look at it, you will be able to arrange the marriage and the marriage. Sorry. You will be able to arrange the marriage and the marriage. Sorry. You will be able to arrange the marriage and the marriage. You will be able to arrange the marriage. In case, you will be able to arrange the marriage and the marriage. You will be able to arrange the marriage and the marriage. பெண்ணுக்கு வயது வந்து அதிகமா இருந்தா திருமணம் செய்யலாமா இதனை கேள்வி நான் வெள்ளிக்கிழமை சொல்றேங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை ஆடி மாசம் நல்ல நாள் முகூர்த்தத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு ஏதுவான நாள் ரொம்ப தெளிவா நான் சொல்றேன் என்னை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க வெள்ளிக்கிழமை சந்திப்போம் வாய்ப்பளி தாத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் சர்வேஜனா சுகினோபவந்து